都叫苏木折放，就是不把咱观音当人呢。咱们还得要月凤银。就是，对我可听说这太仓里可是一钱银子都没有了。<笑>这京城文武官员称作天一万人，大小这么一拉，平均每人十两银子，这不才十万两银子吗？若打一个太仓，未必连十万两银子也拿不出来吧？可不是这理，<笑>我看。是有人成群挤兑咱们。哎，老弟，可不能瞎编、啊。谁瞎编了？有胆量的，咱们到太仓的仓库瞧瞧去。张爷，你说是不是？新上任的户部尚书叫什么来着？王王国光。这小子，管仓库的出身呢，什么仓里放什么东西，他是一清二楚。兴许他觉得这些东西在仓里放沉了、放烂了，可惜。干脆给咱折凤了事，折凤的事儿大，恐怕户部尚书一个人做不了主。哎呀，他请是谁呀、啊？无非是新任内阁首辅。听说王国光与首辅张大人是同年。那个奸臣的家伙，简直就是个混蛋。哟，兄弟，骂谁呢？今日发完红霄书目，真他娘的邪门！有主称有奸臣，主称呢是这个储地上的大使，姓王；奸臣呢是户部都知司派来了，姓金。这王大人还好，但那姓金的太混蛋。哎，那姓金的是个什么玩意儿？哇，是个官正，还没有吃寿。金氏南大营，金氏南大营的。来了来了来了来了来了来了来了，慢走。别铁子，锦衣卫北镇抚司，梁墨官复迁府，张大郎。请问张大人有何吩咐、啊？进去禀告你们大人，就说张爷咱公务繁忙，没工夫啥的。先把咱衙门的胡椒苏墨给领了。这这名单次序可是先排好的的，排好了就不能改吗？啊！你这铜胶铁柱子！哎哎哎哎！张爷张爷张爷，张爷有事，我们大家让让，好吧？张爷不让，让让，让大爷好吧？张大人，请。张爷，啊，这玩意儿，你们等着。看张爷给你们出个恶戏，大人里面请。张爷，这位是储集仓大使王大人，这位是户部官正金大人，在下北征府司梁墨官，张大郎。久仰，久仰。户部官正，是个什么官啊？金大人。是隆庆二年的进士，刚金榜题名，因母丧，丁丢三年。今年呢，守孝期满，回到京城，还没有安排实际职务，哎，就派来研习政务。你不好好研习政务，跑这储记仓来干什么呀？储记仓缺少人手，金大人就被户部派来监称啦。那行，提过吧。张大人，其实啊，您不用自个儿来。贵司衙的折凤，下官安排人与你的手下对账发放就行了嘛。这么大的事儿，怎么好让手下人办理啊？那就有劳您了。来呀、啊，在，给张大人发放胡椒。是。张大爷说给咱们出口恶气，也不知道如何一个出法。张爷有后台。他舅舅就是如今的乾清宫管事牌子邱德用，所以他才骑着老虎不怕驴子。他的这个梁墨官，还不是他舅舅的面子傻的？哪跟你我一样是在战场上一刀一枪杀出来的？是啊，我们是真正干出来的。就是。慢着，不能这么装。哎，张大人，您说应该怎么装啊？咱衙门官员的化名册带来了吗？带来了。就按咱提供的官员化名册，您给我一份一份的称，然后再一份一份的装。哎呦，那得要装多少时间呢？外边还有那么多的人候着呢。我可不管他人多人少，咱北征府司的事儿，他就得这么办。金、哎、大人，您看怎么办？依我看啊，还得按章程来办事儿。哟呵，原来你不是个哑巴。哎，我说张大人。你怎么这么说话呢？哼！打从我一走进这秤房，就看你眼珠滴溜转个不停，嘴巴却贴了封条。
金冠正，你刚才说到章程，什么章程啊？哎呀，这储济仓的章程啊，只对衙门，不对个人。哎，我说你北镇府司里边有两百多名官员，要是一个个撑，就是撑到明个天亮，他也撑不完呢。我可不管你天亮不天亮，咱北镇府司的事儿，咋就你这么办？哎，我说张大人，你这插队进来。众人忍让也就罢了，你现在又敢让无理取闹，这公堂之上岂有王法？好你个鸟官正，竟敢教训本官！你也不看看你身上穿的是啊？几只小麻雀前胸后背的乱飞，你再看看老子穿的什么？一只大熊，你都没资格跟我讲话。是是是，我金学增是这大明王朝里边官职最小的九品芝麻官，怎么了？怎么了？我那也是乡试会试一撑撑考上来的，那也是金銮殿上的金榜题名啊，是正道上得来的。哎，我说张大人，你这五品官是怎么来的？哼、嗯，听你这口气，是讥笑我这官来路不正啊！老子打死你！张大人，张大人，张大人，张大人，张大人，张大人，张大人。行凶！谁？王八蛋！他他他他他！就是他！走开！他妈的！警官！警官！啊！警官！哎呀！我我我我我我我我我我我我我王大人就说这儿闹出人命来了，快去！去！哎哎哎，金大人，我看张大郎是不会放过你的，你也躲一躲吧。这这这这不不不，你的好意我惜命了，这儿出那么大的事儿，我怎么能跑呢？啊，金大人，就是你不能，我要死在这个储气仓内，你不能拍拍手。对，来来，你就快点来，快，带走，走吧，快走，快走，快走，快走！呀，我是你们，快点，走后面走，哎，快点，救王大人，救王大人，快走。有理说理，有事说事你们别忘了，你们都是京城的官员
。可是你们刚才的所作所为，连流氓都不如。你们眼里还有没有王法？刚才是谁带的头？张爷，你怎么不出声啊？张爷，这事有些不妙啊！怎么了？储蓄仓大使王松死了，死了，啊、死了。张爷，咱们撤吧。是啊。对，咱们撤吧。撤。走，里面看看去谁管事儿？大人，主城王大人因和张大郎发生争执，被张大郎推倒，脑颅破裂，已被送去急救。坚称金大人怕一时吃亏，被人架走了。胡闹！收服大人，收服大人，出大事了！储蓄仓发生了械斗，是不是、啊？大人都听说了。通常的消息比你传的还快。说说吧，究竟为何事？还不是为了胡椒苏木折凤的事儿。武器仓那边现在怎么样了？双方的械斗已经停止了。闹事的五官都是哪些人？多了去了，闹了凶的有那么十几个。挑头的叫张大郎，他不光挑头闹事儿，而且还闹出了人命。主管王松在混乱中倒地致死。张大郎何许人也？抓了没有？这个怎么了？大人，这个张大郎是个有背景的人，他的舅舅就是现如今的前清宫总管太监邱德用。还有这一层啊！以卑职之见，这人还是不忠。邱德用可不好惹。混账！这话怎么能出在你的嘴里呢？大是大非的事情，怎么能拿来做交易？我只是担心。这张大郎现在何处？哦，从储蓄仓出来，这家伙一头钻进了北镇府衙门，就没见出来。胡椒苏木遮凤，是我出任首府以来做的第一件事。张大郎竟敢带头闹事，且有人命。如果不把他抓捕归案，那我这宰府的权威何在？这硬钉子一定得拔掉。卑职遵命。去啊！大人，您是不是忘了，北镇府的衙门是锦衣卫衙门？那锦衣卫是归皇上直接管辖的，皇上不下圣旨，我这巡城御史就没权进去抓人了。到皇上那儿请旨，没有两三个侍臣是办不下来的。况且你不是说了吗？这中间还有个求德用。我的意思，先把人抓了，如何处置，主动权就在咱们手里。经大人这么一点拨，卑职明白了。卑职这就派人去北镇府子衙门候着，只要这小子一出来，就把他逮住。那他不出来呢？咱等啊，等不得，等过了今天，这黄花菜都凉了。你要设法把他骗出来。骗？卑职明白，卑职一定把这事办好。廖公公，王大人以后你多时了。带路，请。王大人，廖公公来了。哎，廖公公，你总算来了。怎么样，用过膳了吗？用过了。啊，那就品壶茶吧。啊，小二，你下去吧。好嘞。王大人，你这猴急马急的把我找来，究竟有何急事？廖公公，你和乾清宫总管太监邱公公私交如何？没得说。哎。你怎么突然问这个？邱公公出大事儿，什么大事？今天上午储蓄仓里发生的事儿，你不知道？知道，不就是呼椒苏木折凤的事儿吗？几个老君们闹事儿。哦，知道。这挑头闹事的张大郎，是邱公公的外甥。不过君爷们闹事儿，这也是隔三差五就有发生的，这也算不了什么大事儿。这次可不一样，出了人命了。张大郎追打关正军械奏，储蓄仓的主管王松上去劝解，被张大郎一掌打跌在地，后脑骨碎了，一命呜呼了。这么说，张大郎犯了命案了？正是啊，这就麻烦了。那张大郎现在在哪里？在北镇府司衙门。
藏在那儿，谁能把他怎么样？廖公公死人差，虽说这张大郎是邱公公的外甥，可是放在眼下，那却是一点作用也派不上了。这是为什么？刑部已经下了补单，要将张大郎捉拿归案。邱公公是个大好人，这下可真惨了。本官嘛，倒是有个主意，可以帮助邱公公摆脱困境。什么主意？一个字儿。藏，赶紧把张大郎藏起来，藏得严严实实。我跟你说，再大的事儿他也是一阵风，过个一年半载的，这风声过去了，你再把张大郎弄出来，保你没事。只是往哪儿藏啊？再说了，你不是说刑部已经下了补单了吗？这张大郎要是一出来，不是自投罗网吗？哎，廖公公，再密的网，他也能找出缝钻出去啊。王大人明示。张大郎这个兔崽子啊！我花了那么多的银子，求了那么多的人，低三下四的给人家搬呀搬呀，好不容易把他安插在北镇福司这个位置上，可他倒好，上任没几天，结果我捅了这么大的娄子，这要让李太后知道了，还不把我也给烧进去啊？是啊，你这外甥赶的也真不是时候。再说了，他也是被那帮老军爷撺掇的。邱公公，事已至此。你得赶紧想办法，这救人要紧，救他！我恨不得把他抓起来，直接叫刑部发落。邱公公，您可不能感情用事啊！你想想，你和你姐姐从小相依为命，那张大郎是你姐姐的独苗，你就这么忍心？那，你说咱这不争气的外甥怎么救啊？死马当做活马医，不妨试试。有什么办法？大人，新任兵部尚书谭伦已等候多时。来得好，我正要找他。哦，入关兄，你这个新任的兵部尚书，不好好管教你的部下，跑到这儿来干什么？听说入关兄在楚机舱门外遭到围攻，谭伯来此表示歉意，我的部下有事管教，才使入关兄。不幸受伤，哼！我受的皮肉之苦并无大碍。大人，重要的是，你的将佐公开抵制皇上和太后亲旨的食物折奉。这事儿要传到皇上和太后耳朵里，你该作何解释？我不需要解释，这胡椒苏木折奉本来就不切实际。要不是你刚一走马上任就拿京城官员开刀，我的将佐也不至于自扰生事。照此说来。你的那些老军们寻衅闹事，在楚机舱大肆撒野，还是我的责任了。不能说是你的不是，但是这些梁过关都立过赫赫战功，你让他们脱下衣服看看，他们身上哪个没有刀疤？他们的官位是用鲜血换来的。如今新皇上登基，不说多给几个赏银，却连少得可怜的几两俸银都拿不到，这怎能不让人寒心呢？如果这时候国家战事再起，又有谁会再提着脑袋去为朝廷卖命？领头的几个人我已经处职了，绝不会再滋扰生事。但也求王大人，别再纠缠下去。其他人我可以不管，但那个叫张大郎的必须依法严惩。张大郎不归我管，你想怎么处置就怎么处置。告辞了。等等，收复大人。嗯，火药味很足啊。就为楚继仓发生之事，我早就说过。食物折奉会招惹麻烦，你看，连谭大人都上门兴师问罪了，你再看我这脸，都成酱油铺了，不就擦破点皮吗？不受点皮肉之苦，还配成什么大人？有什么话慢慢说，该说的我都说了，该发生的也都发生了。谭大人，那你先说说吧。皇上刚登基，首府大人刚上任，用胡椒苏木折奉。恐怕会丢失人心的。收揽人心的事，谁不愿意做啊？只是国家的财政已经到了山穷水尽的地步，这也是不得已的举措吧。这太仓再缺银子，也不能去了那些武官的腰带。俗话怎讲？这武官对文官历来是又恨又怕。常言道：“一年青之府，十万雪花银。”可见这文官若要贪墨，路子野得很。
，五官却不一样。除了极少数总督军门可以吃空额玩点毛腻，大多数将佐常年无银钱过手，想贪墨也没有机会。就是战场厮杀，打了胜仗，皇上封赏，大头也都被那些随军督战的文官和太监拿走，这叫文官吃肉，武官喝汤。每月的月俸银对于文官来说不算什么，对于武官却是养家糊口的活命钱。这次胡椒苏木折俸，京师的文武官员同等对待。舒大兄，咱关起门来说话，此举有些欠妥。你的话只说对了一半。武臣的职权与录制是有不合理之处，但这跟失物折俸没有太多关联。而且这是一个牵一发动全局的事情，得慢慢来。眼下的当务之急啊，是太仓营告秦，户部尚书王国光巧妇难为无米之炊。我们是皇上的股肱大臣，理当同心同德，共度难关。我知道你一向爱兵如子，希望你能够以大局为重，认真的处理楚继仓械斗事件，严惩肇事者。我已经说过了。那七位武臣绝不会再滋扰生事，何以见得？我已经安抚了他们。如何安抚啊？这几个人的月俸银，我已如数支付了他们。谁给的？首府大人放心，咱们动用公家一厘银钱。这几个人的月俸银是咱用自家的积蓄支付的。京师有那么多驻军行员，武官少说有好几千人，用你个人的积蓄能照顾得过来吗？能做多少就做多少。当然，这些武官闹出这么大事情来，干扰了首府的政令，我这兵部堂官深感不安。这事跟你没关系？怎么没关系？属下闹事是堂官管教不严。我已经想好了，今夜就写一份自和的手本，明天呈送皇上。自和的手本就不要上了，但这七位武官必须随时停餐，等候处理。你切不可从中袒护。那张大郎怎么办？他可是归皇上管呢，张大郎的事由本府亲自处置。明白了，好了，去料理你的公务吧。好，下官告辞。怎么，还在跟我怄气啊？哎，这屋里闷得慌。啊，跟我出去走走。北镇副司堂官林从龙在此恭候邱公公，不敢当，不敢当。林大人呐，我那个不争气的外甥给你惹了麻烦，我这心里真是不安呐。哎呀，邱公公，你这说的是哪儿的话了？张大郎做错啥事了？不错，是死了一个九品的王松，可是那也不是张大郎害死他的呀。再说，胡椒树木折凤，那是个什么鸟章程啊？我们这些军爷。呃，这个呃，心里不满，当然就说了。邱公公，你说是不是啊？林大人说的是啊，可我那不争气的外甥现在在哪儿呢？哦，在后院的写房里呢。啊，邱公公，您放心，有我撑腰，谁敢把他带走？啊，呃，廖公公，你看，要不咱们先去看看大郎？啊、呃，对，我们去看看。好啊，那我带你们走。嗯。怎么能劳您大驾呢、啊这个？找个手下人带我们去就行了。呃，也好。来人呢？在。你们带邱公公去见张大人。是。这儿没人，有什么牢骚你就发吧。我这是猪八戒照镜子，里外不是人呢、啊。其实要我说啊，谭伦举的那些例子不无道理。当着他们的面我得维护你的方略。什么话？我的方略不对，你可以驳我吗？大派金官上任，都会给金官一些实惠，笼络人心嘛。谁愿意自己一上任就跟百官作对，把自己放在一个孤立的位置上？我愿意做好人，可是你的太仓里有钱吗？没有，咱们只能这么办。谁让你我谭伦是同年来着？尤其是你，跟我不但是同年，还是肝胆相照的正友，你让我怎么办
？难道让我背着皇上到每个京官家里去赔不是？去说一说朝廷南宫如洗的难处？舒大兄，你言重了，我就是怕你孤立无援。你看你刚一上任，就把所有的京官都得罪了。那谁还肯死心塌地的跟着你开创万里新政呢？我已经跟所有人明确表示了，胡椒苏木遮凤是我一个人的主意。如果有什么问题，所有的责任由我一个人承担。别说是挨几块石头，就是满京城的官员支起油锅来炸我，我也会义无反顾的跳下去。舒大，我想清楚了，开弓没有回头箭，你说怎么办？我王国光为你马首是瞻。这里就是赵运，本是关押犯罪勋戚和王公大臣等特殊人犯的地方。像前朝被斩首弃尸的兵部尚书于谦、首府夏言等，犯事以后就被关在这里。哦，早就听说赵玉惨烈，这也是第一次见。小兵大哥，你为何带我们到这儿来？最近因为没有犯罪的大臣，这都赵玉空着。林大人担心张大人的安全，就把他藏在这儿了。过来，过来，张，张大人，喝了茶吧，真乖呀！哎，你也得喝。我不会喝，我不会喝。谁说的？不信。我来，我来，必须喝了吧。张大人，哎呀，乖呀！谁呀？干什么的？啊？怎么回事啊？他妈，谁敢打老子？你，舅舅，你怎么来了？你个畜生！你还有心思凶还作恶？走，这是廖公公，行个礼。廖公公，你昨天上午办的好事啊？胡椒素不遮风，又不是一个衙门的事情，你出的什么头啊？这这这不怨我，哎，您不晓得那个那个户部官正经学僧，他做事多么的气人呐、啊，那他那是狗仗人势啊，气又怎么样啊？啊，忍一时之气，免百日之忧，这是，睡。邱公公，时候不早了，你闯下了命案、啊。刑部一下牡丹又抓你，怕个鸟啊！我就待在这儿，看他们谁敢进来抓我。你小子还张狂啊！你北镇府子再厉害，那也是皇帝脚下的一只蚂蚁，拿着皇上的圣旨还进不来呀、啊？哎，对了，舅舅，他们要拿圣旨，那不都得经过您的手吗？啊，再说了，您可是那个李太后跟前的大红人吗？呸！什么红不红的，在紫禁城我几十年了，哪天不是小心翼翼，夹着尾巴做人呢？是啊，大郎，你舅舅平时紧开口慢开言，遇到是非那都躲得远远的。你这倒好，还这么蛮横，你就不怕把你舅舅也牵扯进去？那怎么办呢？现在，跟我走。去哪儿啊？去廖公公那儿，他管的那个红罗炭厂，那个地方隐蔽的很，没人去。是啊，我那里当值的全是内事，与外面的世界不相干。到我那儿啊，管保没事。那等我怎么去呢？这个我跟你舅舅商量过了，坐我的轿子走。我们大内抬出来的轿子，没人敢查。那，那你呢？这你放心，我外边又备了一乘轿子。啊，哎，舅舅，那听你的。嗯，我带大郎先走了啊。啊，对了，跟林堂官打个招呼，我压根儿没来这里，他也压根儿没看见我。好嘞，邱公公放心去，我呀，先赶紧前头到红罗探查。叫人放下老实一点，红罗探长，快！大人
अच्छे को बोलना चाहिए按计划行事。是。哎哎哎！你们谁啊？你们干什么？你们干什么？你们干什么？停！停！停！停！停！放放放放放！放给我！别动！住手！住手！你是哪个衙门的？刑部的。知道我是谁吗？不知道。不知道我是谁，那这轿子总该认识吧？认识，是大内二十四监局的掌印公公们做的。既然认识，你还敢胡来？因为这轿子里坐的不是公公，而是我们要抓的人犯。你怎么知道是人犯呢？上边说的，小的只是奉命行事。公公，你看，这里有抓捕张大郎的补单，把人犯带走。救救我！救救！救救！救救我！回来！看我翻过手来，怎么整治你们？哦，驸马大人到此，有失远迎。韩大人，徐某突然前来造访，你不介意吧？徐大人说哪里话呢？请。徐大人，有何事吩咐一声不就得了？还专程跑一趟，<笑>我就喜欢你这种爽快之人、啊。那我就不绕弯子了啊！啊，您请坐。今天来就是为了那批还存放在大同的茶叶。如果我没记错的话，今年四月份，你那会儿还是宣大总督。我那批茶叶从扬州运到你那儿，你跟我说，你不能擅自做主放这批茶叶出关。是不是，让我去找兵部？期间恰巧隆庆皇帝大刑，朝廷遭此大变，这事儿也就不了了之了。如今这件事儿已经两个多月过去了，你也出掌兵部了，这件事儿也应该有个了结了，你说呢？呃，我虽出掌兵部，但茶马交易这事有朝廷命令，我不能私自决断。看来你不了解我做事的原则，我是不会让你白冒风险的。我这儿有个两全之策，何为两全之策？我知道，胡椒苏木折凤问题，弄得京城大小官员都极为不满吧？啊，张大郎带领众多武官闹事儿，让你谭大人左右为难了吧？我徐某愿意为你排忧解难。哦。只要你把我那批茶叶放出边关，我愿意捐十万两银子，解决京城官员的胡椒苏木问题，怎么样？是个办法。同意了。啊、哦，这事儿还得请示首府。哎呀，这事儿是你分内的事儿，用得着请示张居正吗？啊，肯定得请示，推行万里新政。是现如今的大政方略，我们岂敢明知故犯呢？好了好了，谭伦，很多人跟我说你心眼多，今天我算领教了。<笑>你呀、啊，心眼忒多了吧？哎<笑>、啊，徐大人，首府，上次到你直房来，不见这副米佛的话，这是文渊阁的藏画，是书办找出来挂着的。哦，<笑>米佛的山水。既有烟霞之气，又有丈夫胸襟，深合我意。丈夫胸襟，好。如今你是秉国大臣，握生死操夺大权，可是，可是什么？好、哦，恕我直言，舒大雄啊，你如今是痛苦大于荣耀。你刚一登位，就遇上胡椒苏木折凤这么一件令人头疼的事。你是我多年的朋友，你该知道。失物折凤是迫不得已之举啊！可是不明事理的人，还以为我张居正为福自专，待人刻薄。对许从成的建议，你应该慎重考虑。许从成这个驸马都尉，是隆庆皇帝的妹夫，是现金皇帝的姑父，一般官员甚至不愿大臣想巴结他
还巴结不上。他既然愿意拿出十万两银子来解决武官的奉迎问题，我们何不做个顺手人情呢？你呀、啊，糊涂！这个许从成向来是贪得无厌。隆庆皇帝在世时，他年年厚着个脸皮讨封赏，仅田庄一项。这几天，他陆续从皇帝那儿得到了数千顷土地的赠与。另外，在南京、扬州、大同、京师这些通义大都，都有他的店铺和商号。民间的茶马交易，这是朝廷明令禁止的。可他依仗自己是皇亲赵干部。仅此一项，他每年就可以赚得几十万两银子。隆庆四年，我封管兵部之后，就坚决卡住他，不给他看何放行。我宁肯他对我恨之入骨，也不能失掉我为官的原则。他的贪名我也知道，可是谁又能奈何他呢？他这次主动捐出十万两银子，也算是向你舒大雄低头了。俗话说：“不怕对头事，就怕对头人。”你执掌国柄，一时满眼艰难，又何必为自己找一只拦路虎呢？如果许从成用十万两银子就能换取茶马交易的特权，那朝廷的尊严何在？我们矢志推行的万历新政，岂不又是一纸空言？这，请你转告许从成，只要我张居正还在这个首府的位子上一天。他就休想用钱买到这个朝廷的特权。这么说，他张居正要诚心跟我作对了。呃，首府力推万历新政，是意在解决朝廷多年来有令不行、有进不止的局面。好了，说什么大话呢？啊，他以为他是谁呀、啊？啊，我告诉你，你原话告诉他，就说我要跟他骑驴砍账本，走着瞧。老爷，上月各处商号报来账目，共有二十七万两银子的进项。大同的那批茶叶，没有发霉吧、啊？没有，但老这么放着，时间久了难免变质。别烦了。那批茶叶如果出不了关，还有一个挽救的办法。说，礼部左侍郎王显觉带过话来，他有办法帮老爷处理完这批茶叶。你怎么不早说？还站着干嘛？赶快去把王显觉给我请来。是，老爷。我怎么把他给忘了？哎呀，徐大人，早就想来拜访，只是俗物缠身，今天才得以成行啊。王大人，咱俩谁跟谁？跟我还客气啊？哎，徐大人，我可听说了，上个月你做了笔茶马生意，赚了一笔银子。赚点小钱，心里怄着气呢。哎，下官可听说这事儿还没完呢。你听到什么了？听说新任首辅致信给宣大总督王从焕，调查你这笔生意的收入。他查这个干嘛呀？哎呀，朝廷没钱，太仓是空的。首辅也是想广开财路嘛。<笑>他哪是广开财路？他分明就是敲我的竹杠，我告诉你，不怕你笑话。我这个月的月俸银只领到两袋胡椒苏木，这人忒狠毒。哎，徐大人，你这话说在点子上了。你想想啊，我们这些京官就靠这点月俸银子过日子啊，如今他来一个胡椒苏木折俸。这么一来，很多官员生活窘迫呀。李大人，你可得向新皇帝建议啊，废除这个胡椒苏木折俸啊。你说的这些我都知道。自打张居正当上首辅，在皇上面前捣鼓什么万历新政，我以为是什么个新鲜玩意儿呢？说白了，就是克扣我们这些官员的月俸银。这人我看透了。让他得了势，我们从此就得勒紧裤带过日子。这绝对不是瞎话，你就看着。你的意思我明白了啊！胡椒苏木折缝的事儿不用你操心，我找皇上说去。哎呦，这可太好了！别动了，啊！别别动了，别浇水了啊！别动了，告诉你，快点，听我，把这些花都给我挖掉。
啊，老爷，这可是名花，是少爷从御花园里弄回来的海棠红。海棠红怎么了？好看呀，好看能当饭吃吗？呃、老爷要把这些花挖着干啥呀？挖着，都给我种成菜。种菜啊？这么一大家子，每天花钱多少钱买菜了？现在要种成菜了，得省多少开销啊？老爷，您是当今皇上的外公，李太后娘娘的亲爹，您哪少这几个买菜的钱呀？我节省惯了，不愿意摆这谱。你给我挖啊、呃！老爷，您看这花挖了太可惜了，您就别挖了。小贼，你不挖是吧？我来。老爷，爷，老爷。哎呦，您又胡闹什么呢？少爷，老爷要把这花圃改成菜园子。啊、狗蛋，我跟你说，这么大地方要全都种成菜。每天得省多少开销啊,啊？呃，你们干活去吧，啊，对吧？啊，是。爹，好歹我现在也是一锦衣卫千户，别老狗蛋狗蛋。喊惯了，改不过口来。您知道这海棠红的来历吗？不就御花园的吗？你知道御花园里的花，太监偷出来卖，一盆值多少钱？多少钱？一盆值一两银子。哎呦，我的天！你怎么不早说呀？哎哎，那就别干了，别别挖了啊！哎，狗蛋，你呀、啊，明天指挥他们买花去啊！行了行了，爹，赶快跟我走吧啊！哎，干嘛？邱公公来了，在客厅等着您呢。哎、那个没带的怎么来了？哎呦哎呦，李大人呐！哎呦，邱公公，今儿个什么风把你给吹来了？哎呦，大人呐！不到万不得已，我是不会来贸然打搅您的。哎、你在我闺女面前说话可比我方便多了，你还有什么为难之事啊？啊，李大人呐、啊，啊，还不是为了那个胡椒苏木折凤的事儿吗？哎，这事儿我清楚，啊，甭说那帮京官了啊，连我们这些皇亲国戚的银子都没了。哎、我那外孙子登基，哎。该分给我点什么田呀、啊、地呀、啊、什么的，哎，可没想到我的闺女和外孙子竟然听从了张居正的馊主意。这田的地的倒也罢了，关键是我那外甥张大郎犯在他手上了。爹呀，这小子被刑部给抓了啊！这事儿要是闹到皇上那儿，那可是要杀头的。是，嗨。你找机会跟我那闺女说说不就得了吗？嘿，她现在清明的很，连她老子我都不见了。就是啊，现在连您都不见了。嗯，我说话她能听啊。我说你们俩呀、啊，也是死心眼儿、啊。这名字不行，咱们不还能来案子吗？哎呦，这可不成，不成。我在内宫那么多年了，从来都是老老实实、规规矩矩的做人的。哎，得得得得得，邱公公啊，那你就等着张大郎的脑袋搬家去啊！啊，嗯，我跟你说，现在这世道啊，这人都是欺软怕硬。嗯，你退一尺，他就进一丈。那你说我该怎么办呢？邱公公，这事儿我可不能教您啊，还得您自己拿主意。是不是啊？嗯，对。对<笑>都打听清楚了，没错啊，被张居正救下来那个女子呀，名叫玉娘。哦，现在被安置在城东的一个庵堂里。张居正可怜她，常去看望她。哦，好，我听说张居正对她颇有好感。既然这样，那就好办了。姑娘，你在想什么？今天是我哥哥的生日，我记得去年的这个时候。我们一家三口聚在一起，逛什刹海，听戏文，喝豆汁一直玩到三更半夜。可是现在呢，他们都已经离我而去了
，不知道他们现在在做什么呢？姑娘，你虽然身在安堂，却已然尘缘未了，我看你还是回到尘世去吧。现如今我只是孤孤单单一个人，只有那些记忆陪着我，还有谁能与我为伴呢？会有的。我看张居正大人对你疼爱有加，这不，他已经派人来看过你好几次。你瞧，今天，我人给你带来了这件棉袄。张大人是我的恩人，他越对我好，我心里就越是不安。我只是一介文弱女子，我不能再拖累他。姑娘，你可千万别这么说，张大人派来的人正在门口等着你呢。他说：“张大人有要事要亲口告诉你。”那快让他进来吧。好的。姑娘，我是张大人的二管家，张大人特命小的专程来接姑娘下山。不知大人找我有何事，要去何处呢？姑娘恐怕忘了，今天是你父兄归天的五七忌日，张大人已备好祭品，跟你一起去祭奠你父兄的亡灵。待我谢过大人，可是现在时日已晚，恐怕有所不便吧。姑娘放心，张大人已为你备下马车，祭事已完就送你回安堂。好，那你等我换件衣服。是。捎个信回来。放心吧，师太，您留步吧。嗯，姑娘，请上车吧。那我先走了。啊，好。哎呦，邱公公，这怎么了？这耷拉着脑袋像蔫了的菜皮，有什么不顺心的事儿啊？晚上没什么事儿，就溜到你这儿来了。来的正好啊！我正准备请春月唱个曲儿呢，咱们俩一块听听。啊、春月，哪里的？哈，我府上的丫鬟，啊，有副好嗓子。前些时，我将她送到北调高手马三娘那里去调教了一些日子。今儿个刚回来，我叫他过来唱个曲儿啊！谢谢冯公公，冯公公，还是改个日子吧。今儿个小的找您有急事儿。您不是说闲来无事，顺便溜达过来的吗？哈、哎哦，原来是客套话。冯公公，请您收下。这是啥玩意儿？您看看就知道了。哎呦，这可是李太后的墨宝。李太后虽每日抄经，但从未肯送人，就连老夫都未曾得到过李太后的墨宝。要想得到李太后的墨宝，简直是比登天还难啊！啊，这幅心经，是上个月李太后进封以后，一时高兴赏给我的，很多人看了。都眼热呀，有的出一万两银子，别说一万两啊，就是十万两，我也不卖呀。这《心经》是宝中之宝，李太后送了你，怎么连我都不知道啊？太后不愿张扬，叫我不要跟别人说。冯公公，你可一定要收藏好啊，对外人别透一点风。万一让太后知道了，我担当不起呀、啊。邱公公，啊
，如此贵重的礼物相送，一定有什么事情相托？呃，还不是问我那外甥张大郎？你外甥怎么了？冯公公，前两天那储气仓的事儿，您早就知道了吧？听说了。你外甥在那儿起什么哄？谁说不是呢？他一失手就把那个储气仓的大使王松推倒在地，摔碎了后脑勺，死了。啊！这事儿是你外甥干的、啊？他现在人在哪儿？被刑部抓住了，关在刑部大牢。冯公公，我知道这一到刑部事情就难办了。正因为这个，我才请您帮忙啊。我能帮上什么忙？此事已经惊动了朝野，一般人做不了主。要不你去求求李太后，兴许能有救。这事儿我想过，可不知怎么的，到了李太后跟前我这嘴就不听使唤，怎么也开不了口。再说了，李太后的为人，你冯公公不是不知道。在大是大非面前，他不讲一点情面呢。这算什么大是大非？一个破九品官，又不是故意弄死的。嗯，谁说不是呢？现在能救张大郎一命的，只有你冯公公了。您冯公公是皇上的大伴，可以请皇上恩赦呀。可皇上还是得听李太后的。李太后把我当奴才使唤。对您冯公公可就不一样了，邱公公。此事的关键还在于一个人，谁呀、啊？首辅张居正啊，他不松口，张大郎恐怕放不了。难道他连皇上的话也不听啊？不是不听，而是皇上听他的。今儿上午云台会，李太后要张先生秉政呢。要不，你去找找张先生。他，他可是个铁面人物啊！听说抓张大郎的文书，就是他叫刑部签发的。找他，不是自找没趣吗？这倒也是。不过，就凭咱们俩在大内多年，没有友情也有交情，就冲这一点，这个忙我一定帮。不过帮得上帮不上，我可不敢给邱公公打包票。我我先谢谢你。你为什么带我来这儿？张大人而今是首辅，他怕人多眼杂。顾命小的将你带到此处，一会儿他来接你，姑娘，请吧。这边请。哟，来了。哟，哟，这闺女还真水灵啊！来来，里边走，里边走，里边走。姑娘，来，你先歇会儿啊。来，桌上有零嘴儿，茶是新泡的。待会儿啊，张大人来了，我马上把他带到这儿来啊。咱们易翠楼来的客人可都是皇冠贵族，都是有头有脸的人。虽然跟我没什么关系，但是诊治你这号人还是挺方便的。我实话告诉你，这女子只是先存放你这几天，绝不会弄出人命。
给，够了吧？嗯，这还差不多。<笑>王公公，请你千万替我在张居正面前求求情，饶我外甥一命。邱公公，您放心，能帮上忙的，我一定帮。那小的谢谢了，小的这就告辞了。慢走，邱公公。哎哎哎哎、老爷，您真的要帮他？你说呢？他在李太后那儿待了多年，在大内也只有他能和老爷您较较劲儿。如果您要是帮了他，岂不是？哎，别乱嚼舌头根子。啊，是。你们这些骗子，快点放我出去！你们快点开门，不然我就把这屋子给砸了！快开门！哎，姑娘，别吆喝了。你要是再吆喝。我把你的嘴给封上！你要是再闹，我把你给捆上！我下铺开了半辈子的窑子，还没听说哪个烈女子能顶到最后的。你要是乖乖的，我好酒好菜的伺候你，过几天就把你给送回去。你们为什么要这么做？这我可不知道，我是受人之托，好生的伺候你。其他的我一概都不知道。你说呢？你还是吆喝，还是把你的嘴给封上啊？好吧。我不喊，但是你们不许碰我。如果你们要是敢打我的歪主意的话，你信不信，我把你这娄子给点了。玉娘，玉娘，玉娘，景惠，来了来了，景惠，师太有何吩咐？快，你即刻下山，前往寻常御史府上找王传大人，告诉他玉娘失踪了。好，我马上就去。快去！什么人竟敢如此大胆？说王传，王大人，首府，有什么急事？今儿一大早，女官的师太派人给卑职送了一封信，说是玉娘不见了。会去哪儿啊？据师太说，昨晚有个男子驾了一辆骡车，把玉娘给接走。对了，那男子说是你们家的二管家。这事一定是冲我来的，你即刻派人追查，一定要查出绑匪是谁，受了谁的指使。另外，尽快找到玉娘的下落。是，事不宜迟，要快。是。最近老没见张先生，他一定很忙吧？张先生现在正一脑门子官司呢。为什么？还不是胡椒苏木折缝的事。听说京官们对食物折缝都十分不满。是啊，大街小巷听到的都是怨言。怨什么？有的说，是张居正怀思往上，借此离间君臣情谊；有的说不是太仓营告罄，是国库陈年积压的杂物太多，食物折缝，是库臣寡义之举。这事儿，在京城的各大衙门，已经吵得沸沸扬扬。这么大的事儿，张先生为何不向皇上禀报，也不见两京官员的奏本啊？张先生没有禀报。依奴才看，不是故意隐瞒，是另有隐情，是吗？有何隐情？就是为了那个被刑部拘捕的张大郎。听说他是邱德用的外甥。说实话，两京各衙门官员之所以有怨言，就是因为没人敢把张大郎名正典型。张先生也不敢吗？张先生是个有心的人。他说：“张大郎是失误致死人命，这一个‘误’字，说明他有保全张大郎性命之意。他为
为何要保全张大郎？投鼠忌器呀、啊！如今满京城的人都知道，太后娘娘对邱德用非常信任。这个张大郎以前还算老实，自打邱德用升为乾清宫的管事牌子，他才变得嚣张起来。那究竟是不是误杀？这个奴才也说不太清楚。这个张先生，胸中倒藏得住千山万水。君儿，这些都值得你学习。学习他什么？学他三缄其口，学他有主见但不专权。什么是不专权？哎，他可以杀张大郎，可他不杀，因为张大郎是邱德用的外甥。冯公公说的对，投鼠忌器。君儿。你说这张大郎应该如何处置？听张先生说过，做大事者不可有妇人之仁。说得好，我这个太后，也是天下人的太后，一言一行都在众目睽睽之下，焉能为一己之私而与公众作对？冯宝，奴才在。你去向张先生传旨，张大郎一案，请他秉公而断。是，奴才遵命。来、啊。邱公公，啊，事儿都办妥了，一切顺利。哦，注意，别伤着他，要不然这个事儿很难收场。您就放心吧。呃，你再找个人，写个东西，去张府一趟。好的。啊，你们俩在嘀咕什么呢？冯公公，冯公公，冯公公。刚刚廖公公给我在古董店买了一件宝物，才二十两银子。啊，二十两银子能够得什么宝物啊？啊，一个哥窑出的莲花瓣笔洗，宋代的。那些凡人啊，不识货，被我给买来了。啊，冯公公，要是没事，我先走了。去吧。哎，冯公公。我外甥的事儿，您跟太后提了吗？说了，啊，这不，刚才在御花园，我那儿还帮着您说情呢。那太后的意思，太后让我到内阁去传旨，张大郎的案子，啊，要秉公而断。啊，秉公而断，那我外甥岂不要杀人偿命了吗？邱公公，嗯，您怎么那么死心眼儿啊？啊。太后不说秉公而断，那也未必说秉私而断吧？嗯，吓着了吗？这一个“公”字啊，可以做好多文章。把你侄子宰了，那是公；把他革了职也是公啊。只要不官复原职，那怎么处置他？那不都是公啊？哎呦，可把我吓死了！只要能留他一条性命，怎么处置都行啊！邱公公，嗯，您放心，嗯，只要能说上话的地方，冯某绝不袖手旁观。哎，谢谢您，谢谢您了。走，走了。哎哎、冯公公，哦，是蓉儿。太后让奴婢告诉您，她明日想到招您四去烧香祭佛，请您务必安排好了。请蓉儿禀告太后，老奴遵旨。叔大，嗯，怎么样？没有消息吗？该找的地方都找了，该搜的地方也都搜了，就是不见人影。那奇了怪，这人怎么一下子就变得无影无踪了？他们这是想干什么？我估计，跟您推行的食物折缝有关。您想。您这么一来，这上上下下得罪了多少官员？他们能让您好过吗？我现在不光是食物折缝得罪人，当了宰辅，恨我的也是大有人在。他们以这种下作的手段来胁迫我，简直是贼寇行为。我想，他们不会就此罢休的，一定会向您表露他们的动机。说大，石头迟早会浮出水面。等着吧。大人，冯公公求见。让他进来。张阁老，我是来传太后旨意的
。张居正，听旨。臣听旨。太后娘娘旨意，张大郎一案由张居正秉公而断。臣领旨。张阁老，请起。没别的了。这“秉公而断”四个字，所包含的内容，请张阁老斟酌。不过。皇上又说了：“办大事，切不可负人之人。”这应该怎么做？你应该明白了吧？是啊，难得皇上和太后对臣如此器重。新皇上刚刚登基，成为了减轻太仓的压力。刚刚推出食物折俸，便引起了众怒，甚至有人在暗中以人命相要挟。这是何意？你还记得那个曾经被张某搭救过的女子玉娘吗？记得，这小女子美若天仙，让人过目不忘。冯公公，今儿早上消息，昨晚上她被人骗出尼姑庵，从此下落不明了。这也太嚣张了，是何人所为？目前尚不清楚。张阁老，在这个时候，您可千万不能动摇，否则就落入他们的圈套了。我当然明白。驸马爷，待一会儿见到我闺女，我该说些什么呢？说什么？我跟你说过多少遍，你怎么还不记得？你记清楚了，就说胡椒苏木折凤不得人心，让我们这些皇亲国戚没法过日子了。待一会儿，我闺女要是不答应按月给凤银，我就把后花园给废了，把它变成菜园子。对，是这个意思。话得说狠了，说准了啊！嗯，启禀娘娘，武清伯与驸马都尉许从成求见。他们俩怎么走到一起去了？嗯，驸马爷这几天有点着急上火的。为什么？他呢？有一批茶叶存在大同，想请兵部给他申请一份勘核，好把茶叶运到边关去进行茶马交易。这事儿让张居正给顶住了。这么说，他是邀了我爹一起来告状。这个奴才不知。他们在哪儿？在午门外候着。你去回复他们。啊，今儿个没空，改日再说吧。是。哦，张公公，张公公，信儿带到了，带到了，带到了。太后知道您老人家来了，那就赶快前边带路吧。这不成，这个怎么了？太后说了，她现在太忙，没空见您。没空、啊哎。哎，哎，张公公，您说说看，太后再忙，自己的父亲总得见一见，否则太说不过去了啊。哎呦呦，哎呦，驸马爷，您这这这，这太后啊，她是真忙啊。这不是明天。要去昭宁寺烧香啊！现在都准备这事儿呢啊,啊！张公公，您先忙着啊！哎哎，好好好。吴金伯啊，既然这样，明天我们到昭宁寺去堵他。无论如何，一定要让他接见我们啊！好，去。大人，内阁首府张大人差人送信来。好，快请他进来。是。大人，啊，首府大人有何指示？李太后明日要去昭宁寺烧香礼佛，首府要你务必清除沿途隐患，加强保护。知道。大爷，嗯，刚才有个叫花子模样的人给您送来封信。首府大人，玉娘一切均好，锦衣玉食，一样也不少。只等张大郎无罪释放，玉娘便可平安送回。金官，果然不出我之所料。老爷，真是绑匪所为。他们一定是受了人的指使。